ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോശജാലകങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൂടി കോശങ്ങളും അവയിലെ സസ്യ കോശങ്ങളും ജന്തു കോശങ്ങളും എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് കോശജാലകങ്ങൾ എന്നാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ഒരുപാട് വിവിധ ഇനം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഇന വിവിധ തരത്തിൽപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് അത് നാടി കോശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പേശി കോശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ രക്തകോശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അസ്ഥികോശങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൂറിൽ അധികം വ്യത്യസ്ത ഇനം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് കലകൾ കലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടതും ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സമാനമായ കോശങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് കലകൾ എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതായത് അതൊരു കോശത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടതും ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സമാന കോശം കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ഇതിനാണ് നമ്മൾ കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ ജന്തുക്കളിലും സസ്യങ്ങളിലും വിവിധ ഇനം കലകളാണുള്ളത് വിവിധ ഇനം കലകളുണ്ട് ഈ കലകളുടെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ടിഷ്യൂസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശാരീരിക ധർമ്മങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനാണ് കലകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു സിക്താണ്ടം സിക്താണ്ടം എന്ന ഒറ്റ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ സിക്താണ്ടം പിന്നെ വിഭജിച്ച് അതിൻ്റെ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും ഉള്ളടക്കത്തിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ഭ്രൂണമായിട്ട് മാറും പിൻ വീ രണ്ടാമത് ആദ്യം സിക്താണ്ടം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് അതൊരൊറ്റ കോശമാണ് ആ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് കോശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടായത് ഇനി ഈ സിക്താണ്ടം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അത് വിഭജിച്ച് ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും എല്ലാത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭ്രൂണമായിട്ട് മാ മാറും വീണ്ടും ഈ ഭ്രൂണം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഘടനയിലും അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തിലും എല്ലാത്തിലും ക്രമാതീതമായിട്ട് ഓരോ വൈവിധ്യം കൈവരിക്കും അങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോശവൈവിധ്യവൽക്കരം വൽക്കരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സിക്താണ്ടത്തിൽ നിന്നും ഭ്രൂണകോശമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഭ്രൂണകോശത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാടി കോശങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അസ്ഥികോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു രക്തകോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു പേശി കോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രക്രിയ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോശവൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം വിത്ത് കോശങ്ങൾ എന്താണ് വിത്ത് കോശങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാണുന്നതാണ് വിത്ത് കോശങ്ങൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ തന്നെ ഒരുപാട് മുൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനെ തന്നെ മുന്നേ ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് വിത്ത് കോശങ്ങൾ അതായത് ഏത് കോശമായാലും കോശമായും മാറാൻ കഴിവുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വിത്ത് കോശങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് കോശമായും മാറാൻ കഴിവുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് വിത്ത് കോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് മൂലകോശങ്ങളും എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വിത്ത് കോശങ്ങൾക്ക് വിഭജനത്തിലൂടെയോ വിഭജനത്തിലൂടെ മറ്റു കോശങ്ങളായിട്ട് മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിത്ത് കോശമായി തന്നെ തുടരാനോ ഉള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് മാത്രമല്ല കലകളിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ അവക്ക് പകരം പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ വിത്ത് കോശ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം കലകളിലെ കലകളിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പകരം പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ വിത്ത് കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മജ്ജയിലും തൊക്കിലും അന്നപദത്തിലും മുതലായ ശരീരഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വിത്ത് കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഈ വിത്ത് കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭ അഭിലഷണീയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇന്ന് ശ്വാസലോകത്
ഇനി വിവിധ തരം ജന്തു കലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ആവരണകല അതായത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യു എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യു തന്നെയാണ് നമ്മൾ അന്നപദത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ ആവരണം ചെയ്തതും ചെയ്തു നിൽക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യു ആണ് മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു ആ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആകീരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യു ആണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്നു അന്യപദത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു സംരക്ഷണം ആകീരണം സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ ഇനി അടുത്തതാണ് നാഡിക്കല അതായത് നെർവസ് ടിഷ്യു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നെർവസ് ടിഷ്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നെർവസ് ടിഷ്യുവിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് പുറത്തും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ നെർവസ് ടിഷ്യു സഹായിക്കുന്നു അപ്പം നെർവസ് ടിഷ്യു ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ നെർവസ് ടിഷ്യു ആണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ജന്തുകലയാണ് പേശിക്കലകൾ പേശിക്കല അതായത് മസ്കുലാർ ടിഷ്യു മസ്കുലാർ ടിഷ്യു എന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു ഒന്ന് ഒരു ധർമ്മം അതാണ് ശരീരചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സങ്കോചിക്കാനും അതുപോലെ പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് സങ്കോച സങ്കോചിക്കാനും പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള കോശങ്ങൾ ഈ പേശികലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങൾ അവൾക്ക് അത് ശരീരചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു കൂടാതെ സങ്കോചിപ്പിക്കുക സങ്കോചിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ച് അതേ അതിൻ്റെ അതേ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ പ്രാപിക്കാനും കഴിവുള്ള കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പേശികല അതായത് മസ്കുലാർ ടിഷ്യു ഇനിയും ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് യോജകല യോജകല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് മറ്റുള്ള മറ്റു കലകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുക അതാണ് ആ യോജകല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താവും അവർക്കൊരു താങ്ങായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു അല്ലേ അവർക്കൊരു താങ്ങായിട്ട് വർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അസ്ഥികൾ തരുണാസ്ഥി അതേപോലെ തന്നെ നാരുകല രക്തം തുടങ്ങിയ വിവിധ യോജകലകളാണ് അവർക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അസ്ഥികൾ തരുണാസ്ഥി അതേപോലെ തന്നെ നാരുകല രക്തം എന്നിവ തുടങ്ങിയ വിവിധ യോജകലകളാണ് ഇനി എന്ത് ഈ അസ്ഥികളും തരുണാസ്ഥികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു താങ്ങും അതുപോലെ ഒരു സംരക്ഷണം ആകൃതി നൽകുന്നത് ആരാണ് ഈ നമ്മുടെ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥികളും അതാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരു ആകൃതി നൽകുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു താങ്ങ് നൽകുന്നത് ഇനിയോ നാരുകല എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ അത് ശരിക്കും നാരുകല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യു അത് ശരിക്കും മറ്റുള്ള കലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയാണ് ആര് നാരുകല ഇനിയോ ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് രക്തം രക്തം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധം അതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സസ്യങ്ങൾ വളർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ജന്തു വളർച്ചയും ഒരുപോലെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് നടത്തു നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സസ്യ വളർച്ച എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായിട്ടും അതൊരു അതിൻ്റെ കാണ്ടത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേരിൻ്റെയൊക്കെ അഗ്രസാ സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ മന ജന്തുക്കളിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേക സ്ഥാനം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല വളർച്ച നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ സസ്യങ്ങളിൽ കാണ്ടത്തിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ പ്രത്യേക കോശങ്ങളാണ് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ ഈ ഇവയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വിഭജനം ആണ് സസ്യ വളർച്ചക്ക് കാരണമാവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കാണ്ടത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേരിൻ്റെയും അഗ്രഭാഗങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്ന ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഉള്
പാരൻ കൈമ എന്താണ് പാരൻ കൈമ പാരൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഈ പാരൻ കൈമ അതായത് അവിടെ ഈ മൃദുവായ സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കോശമാണ് ഈ പാരൻ കൈമ അതുപോലെ ഇത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ആഹാര സംഭര സംഭരണത്തിലും സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് പാരൻ കൈമയാണ് നോക്കുക ഏറ്റവും ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് പാരൻ കൈമ മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ലഘു മൃദുവായിട്ടുള്ള സസ്യഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന കോശമാണ് പാരൻ കൈ കലയാണ് ഈ പാരൻ കൈമ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണ സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നതും പാരൻ കൈമയാണ് രണ്ടാമത്താണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത സസ്യകലയാണ് കോളൻ കൈമ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണത് അതായത് ഇവ ഈ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് ഈ കോളൻ കൈമ കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം അത് അതും മൂലകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത് ആ ഭിത്തികളുടെ ഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതും അത് മാത്രമല്ല ഇതാണ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴക്കവും അതുപോലെ താങ്ങും നൽകുന്നതാണ് ആര് കോളൻ കൈമ മൂന്നാമത്തെ കലയാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നത് മറ്റേത് കോളൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്ങും വഴക്കവും നൽകുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇല്ല മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുണ്ട് കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് മാത്രമല്ല ഇതാണ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നത് അപ്പം ഈ മൂ മൂന്ന് കലകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാരൻ കൈമ എന്താണ് കോളൻ കൈമ എന്താണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ത് അതായത് പാരൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുവായിട്ടുള്ള സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്നതും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ സംവഹന കലകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം സസ്യങ്ങളിൽ വേറെ ആകീരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സംവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാനും പ്രത്യേക തരം കലകളുണ്ട് ആ കലകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സംവഹന കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേക ഈ കലകൾ ഈ സംവഹന കലകൾ ഉണ്ടാവാനും തന്നെ പലതരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സംവഹന കലകളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സങ്കീർണ കലകൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം സംവഹന കലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും വെള്ളവും എന്ത് ശരി എന്താ ഇതിലേക്ക് ഇലകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇലകളിലേക്കും ആ ഇലകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ആഹാരം തിരിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക തരം കലകളാണ് അതാണ് സംവഹന കലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സംവഹന കലകൾ രൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനേകം പലതരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സങ്കീർണ കലകൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് തരം പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തരം സങ്കീർണ കലകളാണ് ഒന്ന് സൈലവും രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോയും എന്താണ് സൈലം ഫ്ലോയും സൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കുഴലുകളായിട്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതാണ് ഈ സൈലമാണ് വേര് ആകീർണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എത്തിക്കുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് സൈലമാണ് അതിങ്ങനെ നീണ്ട ഒരു ചേർന്ന് രൂ എന്താ കുഴലുകളായിട്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ദൃഢമായ കോശഭിത്തിയുള്ള കോശങ്ങളായതിനാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു കൂടാതെ ഈ സൈലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നതും ആരാണ് സൈലമാണ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ തണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് പുയലുകളായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് വേരിൽ നിന്നും ജലം ലവണങ്ങളും എവിടെ എത്തിക്കണേ ഈ ഇലകളിൽ എത്തിക്ക എത്തിക്കണേ ആ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഏത് സൈലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കുഴലുകളായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട പരസ്പര ബന്ധിത കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് അത് അതായത് ഇലകളിൽ തയ്യാറാക്കിയുള്ള ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലോയ ചെയ്യുന്ന ഒരു ധർമ്മം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കണം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ജന്തു ശരീരമായാലും അല്ലെങ്കിൽ സസ്യശരീരമായാലും എല്ലാ ശരീരവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്നായി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ടുന്നു കലകളായിട്ട് മാറുന്നു ആ കലകൾ ചേർന്നിട്ട് അവയവങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അവയവങ്ങൾ ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു അവയവ വ്യവസ്ഥകളും രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനിയോ ഈ അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനിയോ ഇത് ഈ നോക്ക ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റിൽ ആറ്റം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് ഒരു എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ആറ്റങ്ങൾ നിർമ്മിതമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആറ്റം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു തന്മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു ആ തന്മാത്ര പിന്നെ കോശമായിട്ട് കോശ ഒരു കോശാംഗമായിട്ട് മാറുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ കോശാംഗം പിന്നെ ഒരു കോശമായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ അതൊരു കലയായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു അവയവമായിട്ട് ഒരു അവയവമായി മാറുന്നു കണ്ടോ ഒരു അവയവമായിട്ട് മാറും പിന്നെ ആ അവയവം എന്നുള്ളത് ഒരു അവയവ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് മാറും ആ വീണ്ടും ആ അവയവ വ്യവസ്ഥ പിന്നെ ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറും പിന്നെ ആ ജീവി ഒരു ജീവകണമായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ആ അതൊരു ജീവി സമുദായമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതായത് അപ്പം ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അതൊരു ജീവി സമുദായമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നായി അല്ലേ അതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനനുസരിച്ച് ഇനി വല്ല ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക പറയുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാച്ചിങ്